Дорогие друзья, мне очень понравилось сравнение профессора Московской Духовной Академии Алексея Ильича Осипова. Когда он выразил свое мнение, если бы сейчас повесили объявление с такой темой «Антихрист», «Приход Антихриста» или «Скорый приход, скорый приход Антихриста», то нет сомнения, что Кремлевский дворец съезда был бы полностью заполнен желающим послушать эту лекцию. А если бы написали «Христос», никого бы не было. Действительно, это так, любимые знамени, чудеса, все это наше все такое. Мощь, когда издалека привозят миллионные очереди, идут да, прикасаться, дотронуться, зарядиться. Почему я начал этот разговор с этой темой? Хочу вам зачитать главу 13 от Евангелия, из Евангелия от Марка. Как раз здесь тема-то очень интересная должна быть. А просмотр будет, как всегда, 30-50. Да, если бы сейчас читал «Народный артист» или «Заслуженный», Конечно, там было бы больше просмотров. Ну, ладно, вот послушаем. Время-то приближается. Приближается к тому, о чем сейчас вы услышите. И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его, учитель, посмотри, какие камни и какие здания. Иисус сказал ему в ответ. Видишь все великие здания, все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне. И когда он сидел на горе Леонской против храма, спрашивали его наедине Петр и Яков, и Иоанн, и Андрей. Скажи нам, когда это будет и какой признак, когда все все должно совершиться? Отвечая им, Иисус начал говорить. Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят. Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит ему быть, но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ» и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады, и смятение – это начало болезней. Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилище и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за меня для свидетельства пред ними. И во всех народах прежде должно быть Проповедано Евангелие. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить. И не обдумывайте, но что дано будет вам, в тот час то и говорите. Ибо не вы будете говорить, но Дух Святой. Предаже брат брата на смерть и отец детей. И восстанут дети на родителей и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется. Когда же видите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую где не должно, читающий доразумеет, да тогда находящиеся в Иудеи добегут в горы. А кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою. Горе беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою. Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, который сотворил Бог 
даже до ныне и не будет. И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Тогда, если кто вам скажет, вот здесь Христос или вот там, не верьте. Ибо восстанут лжехристы, лжепророки дадут знамени и чудеса, чтобы прелестить, если возможно, избранных. Вы же берегитесь. Вот я наперед сказал вам все. Но в те дни после скорби то солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и сила небесная поколеблется, тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, силу ногу и славу. И тогда Он пошлет ангелов своих и соберет избранных своих от четырех ветров, от края земли до края неба. От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето, так и когда вы увидите то сбывающимся, знаете, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. А дни же том или часе никто не знает, ни ангел небесный, ни сын, но только отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь. И вы не знаете, когда наступит это время. Подобно, как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело и приказал привратнику бодрствовать. И так бодрствуйте, и вы не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пене петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими». А что вам говорю? Говорю всем. Бодрствуйте.